도로 총정리 중편 평탄성 관리 도로 포장에 있어 완성면의 평탄성은 자동차 주행과 도로 안정성에 크게 영향을 미치므로 아주 중요한 요소라고 할수 있겠어 지난 완성 도면의 검사 항목에도 평탄성이 있었지만 오늘은 평탄성에만 집중하여 알아보도록 하자 먼저 도로 포장의 층별 평탄성 관리 방법에 대해 정리해보자 먼저 표층은 7.6m와 3.6m 프로파일 메타로 종방향 평탄성을 분석하고 3m 직선자로 횡방향 평탄성을 확인하고 하지. 평가 기준은 평탄성 지수 PRI와 표준 편차를 기준으로 해 그리고 기층은 3.6m의 짧은 프로파일 메타와 직선자를 통해 측정하고 표준 편차를 기준으로 평가하며 노상은 프루프 롤링으로 처짐량을 측정하게 되는데 이 프루프 롤링은 다음 시간에 별도 주제로 다룰 예정이니 오늘은 일단 이름만 알아두자 자 이제 관리 방법에서 언급된 사항들을 하나하나 설명해볼게 먼저 7.6m 프로파일 메타에 의한 방법은 종방향 측정 시각 차선 우측 담보로부터 안쪽으로 80에서 100cm 인근을 중심선에 평행하게 측정하는 방법이야 그림에서 이 방향으로 측정이 진행된다고 이해하면 되겠어 앞서 횡방향으로는 주로 3m 직선자로 확인한다고 했지만 차선이 많아서 횡방향으로 프로파일 메타 측정을 할 필요가 있을 때는 그냥 중심선에 직각 방향으로 측정하면 되겠지 또 평탄성 지수 PRI란 프로파일 인덱스의 약자인데 국내 신설 포장 도로의 평가 지수야 계산 방법은 도로의 중심선을 정하고 그 선을 중심으로 상하 2.5cm의 블랭킹 밴드라고 하는 평행선을 그은 뒤그 범위를 벗어나는 부분 마다 밀리미터 단위로 측정하고 합산해서 총 측정 거리에서 총몇 밀리 벗어나는지 측정하는 방법을 말해 참고로 국제 평탄성 지수를 인터내셔널 러프니스 인덱스 약어로 IRI 라고 하는데 PRI와 IRI를 표로 비교했으니 관심이 있는 사람들은 참고해보자 그럼 이제 7.6m 프로파일 메타와 PRI가 뭔지 알았으니 포장 형식별 평탄성 관리 기준을 표로 또 띄워둘게 이제 이 표의 기준이 뭔지 어렴풋이나마 알수 있겠지 이 기준은 기억하고 있다가 시험에 생 생각나는 대로 적어주면 좋겠지 마지막으로 아까 IRI 측정 시 활용한다는 APL 도로 종단 분석기에 대해서 간단히 알아보자면 도로 노면에 요철 정도를 측정하는 데이터 기록 장치를 자동화한 평탄성 측정기를 말하는데 트레일러 바퀴가 상하로 움직일 때 각축의 운동을 변하기가 감지해서 각축의 운동량을 전자신호로 바꿔서 분석하는 장치야 자료가 입력된과 동시에 자동으로 측정 도로의 평탄성 자료를 확인할 수 있는 편리한 장치다 이 정도만 알아두자 프루프롤링과 벤켈만 빔. 지난 시간에 노상의 평탄성 관리는 프루프 롤링으로 처짐량 즉 변형량을 측정한다고 했는데 오늘은 그 프루프 롤링에 대해서 알아보자 프루프 롤링이란 노상이나 보조기층 기층의 다짐이 부족한 곳이나 시공이 불량한 부분을 발견하기 위해서 시공시 사용한 다짐 기계의 윤화중보다 더큰 윤화중에 덤프트럭이나 타이어 롤러 등을 전 구간에 3회 이상 주행시켜서 변형 형태나 변형량을 검사하는 것을 말해 우선 프루프 롤링의 시험 방법에 대해서 소개하자면 먼저 장비를 준비해야 하는데 타이어 롤러 의 경우 복륜 하중 5톤 이상 타이어 접지 앞 5.6kg 퍼 제곱 센티미터 이상 덤프 트럭의 경우 14톤 이상 트럭에 토사를 가득 채운 장비로 준비하고 그후이 장비를 노상 전면에 2에서 3회 통과시키면서 추가 다짐을 실시하는데 이는 검사의 차원이 아닌 다짐 부족으로 인한 치마와 변형이 발생하는 것을 방지하는 차원에서 선행하게 돼그후 마지막 최종 회 때는 검사의 의미를 지닌 검사 다짐을 실시하게 되는데 장비를 주행시키면서 노상면 변형이 큰 곳에 석회 등을 살포하여 표시하며 수행하게 되지 그후 표시 지점은 벤켈만 빔을 이용해서 변형량 측정을 실시하게 되는데 이때 마무리면의 변형량 허용오차는 노상의 경우 5mm 이하 보조기층이나 기층의 경우 3mm 이하를 적용하게 돼 변형량이 허용치를 초과하는 곳은 함수비를 조정하거나 입도를 조정하거나 양질의 재료를 치환 후 재전압을 해야 되겠지 이 프루프 롤링 방법의 장점은 넓은 구간을 검사하기에 좋고 현장에서 직접 시험이 가능하며 검사의 비용도 아주 싸고 불량 여부 판단도 기준 이 명확하고 시각적으로 볼수 있으니 용이한 편이야. 또한 프루프 롤링 방법 적용 시 의사항으로는 공법 실시 중 환경이 건조할 경우에는 적정한 살수를 통해 함수비를 조절해야 하고 우천시나 우천 직후 이 방법을 실시하면 안 돼. 또 주행 속도는 추가 다짐 시에는 4km p h 검사 다짐 시에는 2km p h 가 적당하다는 것을 참고해두자. 마지막으로 아까 변형량 측정 시 활용한다고 했던 벤켈만 빔에 대해서 알아보자. 벤켈만이라는 사람이 개발한 집안 변형량 측정봉인 벤켈만 빔은 
다음 차량의 후륜 사이에 넣어서 보조기층이나 기층, 표층 등의 표면 위 변형량을 측정하는 기계야. 트럭 후륜에 바퀴 사이에 위치시키고 트럭을 천천히 전진시켜 변형량을 다이얼 게이지의 눈금으로 측정하는 기계다. 이 정도면 알아두자. 이 벤켈만 빔 시험 방법의 단점은 측정 오차가 발생하기 쉬운 편이고 시험 차량의 속도와 실제 차량의 속도 차에 의한 오차도 감안해야 하며 장비 세팅과 시험 차량이 5km/h 이하의 속도로 천천히 전진하므로 작업 진행이 느리다는 점이 있겠어. 아스팔트 오늘은 가요성 포장의 주재료인 아스팔트라는 재료에 대해서 자세히 알아보는 시간을 가져보자. 먼저 아스팔트의 정의를 내리자면 흑색이나 흑갈색의 접착성을 갖는 고체 또는 방고체 재료로서 이황화 탄소에 용해되는 탄화수소의 혼합물이다 라고 기억해보자. 아스팔트의 특성은 점성과 감온성을 가지고 있는데 여기서 감온성이란 아스팔트가 외부의 온도 변화에 따라 아스팔트의 컨시스턴시 즉 경도가 변화하는 성질을 말해 아스팔트의 감온성에 대해서는 한번 기출문제로 언급했었는데 링크를 걸어 두께 참고해보자. 다음 아스팔트의 쓰임새 즉 용도는 터널 방수제, 방식 방청제, 도로 및 활주로 포장제, 방청용 도료, 절연 및 보온제, 철도 침묵의 방부제 등으로 쓰인다는 것을 기억해보자. 그럼 이제 아스팔트의 종류와 특징에 대해서 알아보도록 하자. 아스팔트는 석유의 경질분이 지열, 태양열 등 자연의 힘으로 증발되어 잔류물로 남은 천연 아스팔트와 석유류 제품 제조 과정에서 얻어지는 석유 아스팔트로 나눌 수 있는데 천연 아스팔트에는 레이크 아스팔트, 락 아스팔트, 샌드 아스팔트, 아스팔타이트가 있으며 석유 아스팔트에는 스트레이트 아스팔트, 컷백 아스팔트, 브로운 아스팔트, 개질 아스팔트가 있어. 이제 각각의 아스팔트에 대해서 간단히 짚어보자. 레이크 아스팔트는 아스팔트가 후수 같은 모양으로 지표면에 노출된 아스팔트를 말하고 록 아스팔트는 다공성 석회암과 사암에 아스팔트가 스며든 것으로 도로 포장에 사용한다고 해. 또 샌드 아스팔트는 모래층에 아스팔트가 스며들어 이루어진 것이고 아스팔타이트는 암석의 균열에 석유가 스며들어 아스팔트로 변질된 것을 말해. 스트레이트 아스팔트는 원유를 여러 번 증류시킨 후 남는 최종 잔류분에 역청질이 많이 함유되어 있는데 이것을 스트레이트 아스팔트라고 하고 컷백 아스팔트는 도로 포장용 아스팔트가 상온에서 반고체 상태라 사용 시 가열에서 사용해야 한다는 점을 개선한 아스팔트로 용제를 사용하면 상온에서 액체 상태로 만들 수 있다는 특징이 있어. 블로운 아스팔트는 가열한 스트레이트 아스팔트에 압축 공기를 불어넣어서 만든 것으로 스트레이트 아스팔트와 비교하면 감온성이 적기 때문에 내열성과 내구성이 뛰어난 아스팔트라고 할수 있겠어. 또 개질 아스팔트 아스팔트는 아스팔트 시멘트에 합성수지나 고무 등 개질제를 첨가한 아스팔트인데 이 개질 아스팔트는 나중에 별도 주제로 다룰 예정이니 오늘은 이 정도만 알아두자. 마지막으로 아스팔트에는 석분을 첨가해서 사용하는 경우가 많은데 이 석분 첨가에 대해서 짚고 넘어가자면 아스팔트에 석분을 첨가하는 이유에는 내구성 및 강도 향상, 인터라킹 효과 증대, 차수성 증대, 재료 분리 방지, 방리 현상 방지, 지표수 침입 방지가 있고 아스팔트에 사용하는 석분의 품질 규정은 다음의 표를 참고해보자. 마지막으로 아스팔트 아스팔트에 사용하는 석분 취급 시 의의사항은 비중이 적은 것은 비산하여 먼지가 발생할 수 있으므로 관리를 철저히 해야 하고 석분 속에 유기물 등 이물질이 섞이지 않도록 해야 하며 시방 규정에 따라 적정 사용량을 첨가해야 한다. 이 정도만 기억해두자. 개질 아스팔트 오늘은 지난 시간에 석유 아스팔트의 종류 중 하나로 언급되었던 개질 아스팔트에 대해서 더 자세히 알아보자. 아스팔트 포장은 앞선 강의에서 말했듯 빈번한 유지관리, 대형 차량 주행, 기온 상승으로 인한 소성 변형 발생 등 문제점이 있는데 최근 이 이런 문제점을 개선하기 위해 개질 아스팔트 사용이 급증하고 있어. 그리고 여기서 개질 아스팔트란 아스팔트의 내구성, 내 유동성을 증진시켜 아스팔트의 단점인 소송 변형, 균열 등을 개선하기 위해 일정량의 개질제를 첨가한 아스팔트를 말해. 아스팔트의 개질은 상황에 따라 여러 가지 목적이 있을 수 있는데 액체 아스팔트의 펌핑이나 혼합물의 혼합 및 다짐을 용이하게 하기 위해 높은 시공 온도에서 점도를 낮추는 경우가 있고 반대로 소송 변형과 밀림을 줄이기 위해 점도를 증진시키는 경우도 있으며 온도 균열의 감소를 위해 저온에서 점 도를 감소시키는 경우도 있고 방리를 줄이기 위해 아스팔트와 골재의 부착성을 증진시키기 위한 경우도 있지. 개질 아스팔트의 종류에는 CRM, SMA, SBS, PBS, 거스 아스팔트 등이 있는데 그럼 각각의 아스팔트에 대해 간단히 알아보자. CRM이란 클럼 러버 모디파이어의 약자로 고온으로 가열된 아스팔트에 폐타이어 고무 분말을 혼합한 아스팔트야. 이 아스팔트는 내 유동성과 내 균열성, 미끄럼 저항성, 방수성이 증가하고 소음 또한 감소한다고 해. 무엇보다 폐타이어 를 사용함으로 친환경적이라는 장점이 있지. 이 아스팔트는 시공 시 타이어 롤러를 사용하면 안 된다고 하는군. SMA란 스톤 매스틱 아스팔트의 약자로 천연 식물성 섬유질을 첨가하여 골재의 맞물림 효과를 증대시키므로 소성 변형을 최소화하는
소화하는 데 주안점을 둔 아스팔트야. 고음 및 중차량 통행 시에도 소송 변형에 잘 저항하는 아스팔트라고 해. 덤으로 소음 감수에도 효과가 있다고 하는군. 이 공법은 골재의 입도와 형상 관리가 중요하고 이 아스팔트 또한 타이어롤러를 사용하면 안 된다고 해. SBS란 스틸렌 부타디엔 스틸렌의 약자로 고분자 합성 수지와 고무 성분을 첨가하여 소성 변형과 균열 감소, 방리 현상 감소, 미끄럼 저항성, 노화 방지 효과 등을 도모하는 아스팔트로 주로 도로 및 교량 표면 등 교통량이 많아 소성 변형 발생이 예상되는 공정에 적용돼. PBS는 피닉스 비트민 스테빌라이저의 약자로 아스팔트 안정제를 첨가해서 높은 온도에서 아스팔트를 안정시키므로 온도가 높아지는 여름철 소성 변형을 감소시킬 때 주로 사용돼. 소성 변형 저항성에 대한 효과도 크지만 내 마모성, 접착성 방수성이 증가하고 저온에서의 취성 파괴에 대한 저항에도 도움이 되는 방법이라고 하는군. 거스 아스팔트는 천연 아스팔트인 트리니다드 레이크 아스팔트를 고온에서 녹여 골체와 혼합한 후 유동성을 이용해서 피니셔로 포설하는 아스팔트로 시공 시 유동성이 크므로 롤러에 의한 다짐이 필요 없는 아스팔트라고 해. 또한 불투수성 아스팔트이고 내구성, 내 마모성, 내 충격성, 접착성이 모두 우수한 아스팔트로 강 상판, 교면 포장, 콘크리트 상판 등에 쓰인다고 해. 물론 지금까지 소개한 개질 아스팔트 말고 도 SBR 라텍스, 길소나이트, 캠크리트, CMR 등더 많은 개질 아스팔트의 종류가 있는데 모든 개질 아스팔트를 다 공부할 수는 없겠지. 여러 가지 개질 아스팔트 중 나름 상대적으로 많이 언급되는 종류를 골라서 설명해 보았으니 이름과 특징을 익혀두도록 해보자. 프라임 코트, 테 코트, 실 코트 및 아스팔트 다짐. 오늘은 아스팔트 콘크리트 포장 시 적용되는 코트와 아스팔트의 다짐에 대해서 알아보자. 포장의 구조 및 기능 편에서는 아스팔트 콘크리트 포장 시 코트의 종류로 프라임 코트와 테 코트 만 언급했지만 아스팔트 콘크리트 포장의 코트의 종류에는 프라임 코트, 테 코트와 더불어 미끄럼 방지 포장인 실 코트도 있다고 할수 있겠어. 그럼 각각의 코트에 대해서 자세히 알아보도록 하자. 먼저 프라임 코트는 아스팔트 포장 시 입상 재료, 즉 기층과 아스팔트의 부착력을 향상시키기 위해 아스팔트 포설 전에 기층 위에 얇게 피복하는 역청 재료를 말해. 기층과 아스팔트의 부착력 향상 외에도 기층의 방수성 향상의 효과와 모세 공극의 내음 효과도 도모할 수가 있지. 프라임 코트 시공 시 주의사항으로 는 기층 표면에 프라임 코트 시공 전 요철과 부석, 실트분, 먼지, 기타 이물질을 정리해야 하고 프라임 코트 시공 전에 기층 표면은 약간의 습윤 상태를 유지해야 하니 필요시 약간의 살수를 하는 것이 좋아. 당연한 얘기지만 코트 역청제 살포 시에는 연석, 교량 난간을 더럽히면 안 되고 역청제 살포가 부족한 부분은 재살포를 하고 과잉 살포된 부분은 모래를 이용해 흡수해서 제거해야 하지. 다음으로 테 코트는 기포설된 중간층과 표층의 부착력 향상을 목적으로 중간층 위에 살포하는 역청제로 시공시 유의사항은 프라임 코트와 마찬가지로 표면의 먼지, 이물질을 제거해야 하고 다만 테 코트는 살포하기 전 표면에 수분이 있으면 안 되므로 시공 전 충분히 건조시킨 후에 시공을 해야 돼. 그리고 혹시 중간층 시공 후 수일 내에 표층을 바로 시공을 할 때는 테 코트의 시공을 생략하기도 해. 테 코트의 경우에는 역청제 살포 후 타이어 롤러를 주행시켜서 역청제 고르기 작업을 하며 살포 후에는 건조 및 부착에 시간이 필요하므로 양생을 시켜야 하는데 보통 1시간에서 2시간 정도 양생하게 돼. 또한 테코트의 양생이 종료되면 가능한 빨리 상부층을 시공해야 한다는 것도 기억해보자. 또 실코트는 아스팔트 포장에서 급커브나 급경사인 구간에 미끄럼 저항성을 크게 하기 위해 역청 재료와 골재를 살포하여 전압하는 아스팔트 표면 처리를 말해. 사실 미끄럼 방지 포장에서 언급한 개립도 마찰층은 이 실코트를 개량한 공법이야. 이 실코트 시공 시 유의사항은 기온이 10도씨 이하로 낮을 때는 역청 재료의 부착이 나쁘고 미끄러지기 쉬운 노면이 되어버리니 5월에서 9월 사이에 기온이 높을 때 시공하는 것이 좋고 역청제 살포 시 당연히 인근 구조물을 더럽히지 않도록 주의해야 되겠지. 역청제 살포 후 즉시 골재를 균일하게 살포하고 이어서 골재가 역청제 속에 충분히 박히도록 타이어 롤러로 충분히 다져야 한다는 것을 기억해보자. 그리고 프라임 코트와 테 코트는 이렇게 표로 비교 정리해보았는데 최대한 기억해보고 시험에 혹여 이두 가지 코트를 쓸수 있는 주제가 나오면 활용해보도록 하자. 그럼 마지막으로 아스팔트 포장의 다짐에 대해서 알아보자. 다짐은 1차 다짐, 2차 다짐, 마무리 우리 다짐 순으로 진행되는데 마카담 롤러는 얼굴 마담답게 모든 다짐에 활용되고 탄담 롤러는 1차와 마무리 다짐에 타이어 롤러는 2차 다짐에 활용되지 1차 다짐은 다짐 효과를 극대화하기 위해서 아스콘의 변형과 크랙이 발생하지 않는 범위 안에서 최대한 높은 온도에서 다져야 하므로 110도에서 140도에 이르는 가장 높은 온도에서 다짐을 하지 2차 다짐은 1차 다짐에 이어서 진행되는데 아스콘의 온도가 80도에서 110도 사이로 약간 식었지만 아직 뜨거운 상태에서 최대 다짐 밀도를 얻기 위해 다짐을 하는 단계이고 마무리 다짐은 실질적인 혼합물 다짐보다는 1, 2차 다짐에서 발생한 롤러 자국을 없애고 최종 평탄성을 확보하기 위해 실시하는 다짐이다. 이렇게 알아두자. 아스팔트 콘크리트 포장의 파손 및 원인 아스팔트 포장은 교통의 반복
악화 중에 의해 도면의 변화가 생기고 언젠가는 결국 피로가 쌓여서 파손에 이를 수밖에 없어 그러한 파손을 될수 있으면 방지하고 유지 관리를 하기 위해서는 포장의 파손 현상과 원인을 잘 이해하는 것이 중요하겠지 그래서 오늘은 아스팔트 콘크리트 포장의 파손의 유형 및 원인에 대해서 알아볼 거야 먼저 아스팔트 포장의 파손이 일어날 시 문제점에 대해서 짚고 넘어가자면 기본적으로 평탄성이 떨어지고 소음도 발생할 테니 도로 사용자의 쾌적성이 저하될 것이고 심한 파손의 경우 교통사고를 유발할 수도 있으며 파손이 잦으면 유지보수에 의한 경제적인 손실도 무시할 수 없겠지 그럼 이제부터 본격적으로 파손의 유형별 분류에 대해서 알아보도록 하자 파손은 유형별로 균열, 노면 변형, 노면 결함으로 구분이 되고 균열에는 피로균열, 거북등 균열, 블록균열, 반사균열, 횡방향 균열이 있고 노면 변형에는 소송 변형, 밀림이 있으며 노면 결함에는 블리딩, 폴리싱, 라벨링, 포트홀이 포함되겠어 그럼 하나하나 간단히 알아보자 피로균열은 차바퀴 통과부에 발생하는 균열로 반복 축하 중의 작용으로 피로 수면까지 계속적으로 응력이 작용하여 생기는 균열이야 원인은 반복되는 차량 하중으로 인한 피로, 포장 두께 부족, 노상의 지지력 저하 등이 있겠고 보수 방법은 균열의 정도에 따라 재포장이나 절삭 후더 씌우기 또는 더 씌우기 등의 보수를 해야 되겠어 거북등 균열은 피로 균열이 점차 확대돼서 그 균열이 서로 연결돼서 그 모양이 거북등 형태를 이룬 균열을 말하는데 이 균열의 원인은 계획 이상의 교통량을 수용했거나 포장의 두께가 부족해서 포장 지지력이 부족했을 때 발생하고 보수 방법은 재포장, 절삭 후더 씌우기, 패칭이 유효하겠어 블록 균열은 노면을 사각형 블록 모양으로 나눈 것처럼 균열이 발생하는 것을 말하는데 이 균열은 아스팔트의 산화나 온도 변화에 따른 아스팔트 층의 수축으로 인해 발생하게 되지 보수 대책은 패칭, 표면 처리, 더 씌우기를 생각할 수 있겠어 반사 균열은 묵은 콘크리트 포장에 아스팔트 더 씌우기를 한 경우 묵은 콘크리트 포장에 균열이 아스팔트 층까지 발전해서 나타난 균열인데 이 균열에 대해서는 별도 주제로 다룰 예정이니 오늘은 이 정도만 익혀두도록 하자 횡방향 균열은 차선 방향의 직각 방향으로 생기는 균열이며 아스팔트 혼합물의 온도 수축이나 지하수의 수압 작용에 의해 발생하지 보수 대책으로는 패칭과 실링이 있어 다음으로 소송 변형은 도로의 횡단 방향에 발생한 요철로 차량 통과 빈도가 가장 높은 노면상의 종방향으로 움푹 패인 현상을 말하는데 아스팔트 함량 과다, 과적 차량 및 교통 정체 등이 원인이야 이 파손도 별도의 주제로 다룰 예정이라 오늘은 이 정도만 언급할게 다음 밀림은 표층 골재의 수평 방향 이동에 의해 생긴 부분적인 파손으로 주로 차량 진행 방향으로 발생하는 특징이 있어 이 파손의 원인은 표층과 기층의 접착력 부족 아스팔트 혼합물의 불안정 아스팔트 함량의 과다를 들수 있고 보수 대책으로는 경미한 경우 패칭 심한 경우 절삭 더 씌우기를 실시하면 되겠어 블리딩은 과도한 역청제가 포장 표면에 스며 나온 상태를 말하는데 검고 반들반들한 현상이 표층이 나타나며 표층이 끈적끈적해지는 현상이야 발생 원인은 과다한 아스팔트 함량 표층 아래 역청제의 상향 이동 혼합물 입도 불량 테코트의 과잉 살포를 꼽을 수 있겠고 보수 대책으로 경미할 경우 표면 처리 패칭을 실시하고 심할 경우 박층 더 씌우기 절삭 더 씌우기를 실시해야 되겠어 플리싱은 아스팔트 표면이 마모되며 골재 입자가 노출되고 이후 골재가 달아서 표면이 반들반들해지는 현상이야 파손의 원인은 과도한 교통하중과 골재의 마모 강도가 부족함으로 발생하게 되는데 보수 공법으로 표면 처리 더 씌우기가 효과적이야 라벨링은 아스팔트 포장 표면에 골재가 이탈되어 표면이 거칠어진 상태를 말하는데 파손 원인으로 골재와 아스팔트의 접착력 부족 불량한 다짐 타이어 체인으로 인한 파손 아스팔트 함량 부족을 생각할 수 있으며 보수 대책으로는 표면 처리를 실시하는 것이 효과적이야 또 포트홀은 지름이 15cm 이상으로 움푹 패인 파손 형태를 말하는데 다짐 부족, 집중 호우에 의한 우수의 침투, 아스팔트 층 두께 부족 등이 원인이 되겠어 보수 공법으로는 패칭 보수나 절삭 더 씌우기가 유효한 보수 방법이 되겠어 마지막으로 아스팔트의 파손을 파손에 의한 영향 정도에 따라 분류할 수도 있는데 주행자의 공용성에 관한 교통의 안전과 쾌적함에 초점을 맞춘 노면 성상에 관한 파손과 포장의 내구성과 구조를 직접 저해하는 구조에 관한 파손으로 나눌 수 있겠어 그리고 노면 성상에 관한 파손에는 이세균열, 선상균열, 종횡방향균열, 시공조인트균열이 해당되는 국부적균열과 요철로 인한 단차, 소성변형, 종단방향의 요철, 코르게이션 치마, 플라시가 해당하는 변형, 라벨링, 플리싱, 스케일링이 해당하는 마모, 포트홀, 스트리핑, 에이징이 해당하는 붕괴, 기타, 타이어 자국, 흠집, 표면 부풀음 등이 포함되고 구조에 관한 파손에는 엘리게이터 크랙이라고도 불리는 거북등 균열, 펌핑, 동상 등이 포함되지 앞서 설명을 했던 파손도 있고 처음 언급한 파손도 있지 하지만 모든 파손의 원인을 전부 다 외울 수는 없으니 이렇게 분류가 될 수도 있다는 것과 각각의 카테고리에 속하는 파손의 이름 정도만 알아두자 아스팔트 콘크리트 포장, 파손 시 유지 보수 공법 지난 시간에 아스팔트 콘크리트의 파손에 대해 알아보았다면 오늘은 파손 시 유지 보수 공법에 대해 자세히 알아보도록 하자 먼저 
있어 유지 보수도 좋지만 최대한 파손을 방지하는 것이 최고겠지? 파손 방지 대책으로 코팅 시 시방 규정 준수, 각층 재료 선정 및 시공 관리 철저, 배수 처리 철저, 포장 후 포장의 목적에 따라 교통량, 중차량 제한 등 규정 준수를 생각해낼 수 있어야겠어. 그럼 유지 보수 공법의 설명에 앞서 여러 가지 유지 보수 공법의 선정 기준에 대해서 알아보자. 보수 공법의 선정 기준은 통상 퍼센트 센트 서비서빌리티 인덱스, 약자로 PSI라고 불리는 공용성 지수, 메인터넌스 컨트롤 인덱스의 약자로 MCI라고 불리는 유지관리 지수, 하이웨이 페이브먼트 컨디션 인덱스, 약자로 HPCI라고 불리는 고속도로 포장상태 평가 지수를 기준으로 각 지수에 따라 선정하게 되는데 PSI는 종단 요철, 균열, 바퀴 자국을 바탕으로 계산하게 되고 MCI는 균열, 바퀴 자국, 요철량을 바탕으로 계산하며 HPCI는 평탄성, 소성 변형량, 표면 손상 을 바탕으로 계산하게 되지. 이중 PSI와 MCI의 공법 선정 기준에 대해 표를 띄어둘 테니 각 방법의 선정 방식에 대해서 감을 잡아보자. 이제 유지보수 공법의 종류에 대해서 알아보도록 하자. 유지보수 공법 중 유지 공법으로 분류되는 공법에는 부분 재포장, 패칭, 표면 처리, 절삭이 해당되고 보수 공법으로 분류되는 공법에는 더씌우기, 절삭 후 더씌우기, 전면 재포장이 해당되지. 그럼 각 공법에 대해 간단히 알아보도록 하자. 먼저 부분 재포장은 말 그대로 표층, 기층, 보조기층의 파손 손이 심한 부분을 부분적으로 재포장하는 공법을 말해. 그리고 패칭은 아스팔트 혼합물로 파손 부위를 채우는 응급처리 공법으로 부분적 균열이나 치마, 포트홀, 단차 발생 시에 적용하는 공법이야. 표면 처리는 부분적 균열, 변형, 마모 등이 발생했을 시 기존 포장에 2.5cm 이하의 얇은 실링층을 형성하는 공법으로 표면 처리 공법에는 역청제 살포 후 골재를 포솔하여 부착하는 실코트, 실코트를 2, 3회 반복하는 아머코트, 아스콘을 얇게 더 씌우는 카펫코트, 묽은 유화 아스팔트 를 사용하는 포그 코트, 상온에서 슬러리 혼합물을 포장면에 포설하는 슬러리 실, 에폭시 수지를 도포 후 경질 골재를 고착시키는 수직의 표면 처리 등이 해당된다는 것을 참고해보자. 또 절삭이란 포장면의 요철 발생으로 평탄성이 불량하게 된 경우 요철 부분을 절삭하는 방법으로 주로 수성 변형에 많이 이용하는 공법이야. 오버레이라고도 불리는 더 씌우기는 기 포장 위 5에서 10cm 두께로 더 씌우는 방법으로 균열이 다수 발생하였거나 장내 전면 파손이 예상될 때 사용되는 공법이야. 유의사항으로 더 씌우기 시공 전 균열이 심한 부분은 패칭을 실시 후더 씌우기를 해야 한다는 점을 기억해보자. 또 절삭 후더 씌우기란 말 그대로 절삭을 실시한 후더 씌우기를 하는 방식으로 전면 재포장 시기에는 이르지 않았으나 포장의 파손이 상당히 진행돼서 유지공법으로는 노면을 유지할 수 없는 상태일 때 시행하게 되지. 또한 배수시설이나 보도 등의 상대적인 높이로 더 씌우기가 적합하지 않는 경우에도 절삭 후더 씌우기가 적용돼야겠지. 마지막으로 전면 재포장이란 파손이 너무 심해서 타공법으로는 부수가 불가능한 경우 적용하는 최후의 방법으로 실시 전 철저한 경제성 검토를 실시한 후에 적용을 결정해야 되겠지. 이 강의는 지난 시간에 배웠던 아스팔트 콘크리트 포장의 파손 및 원인과 함께 보고 파손에 따른 유지 보수 방법을 생각하며 익혀보도록 하자. 아스팔트의 소성 변형 아스팔트 포장에 발생되는 소성 변형은 포장의 공용성을 해치고 사고를 유발하는 등 여러 가지 문제를 야기시키므로 아스콘 생산업체 도로 유지보수 부서의 중요한 현안인 포장 파손 형태야. 이 파손 형태는 여러 가지 내부, 외부 인자의 조합에 의해 발생하게 되는데 오늘은 소성 변형의 발생 원인 및 방지, 부수 대책 등을 자세히 알아보도록 하자. 앞선 강의에서도 말했지만 다시 한번 소성 변형에 대한 정의를 내려보자면 아스팔트 포장의 어느 한 부분을 차량이 집중적으로 통과할 때 표층 재료의 마모 또는 유동으로 노면이 요철 모양으로 파손되는 것을 말해. 그럼 먼저 주로 소성 변형에 취약한 지점을 생각해보자면 중차량 및 대형 차량의 운행이 많은 곳, 차량의 상습 정체로 저속 주행이 많은 곳, 차량이 정지하게 되는 교차로 지점, 또 급커브나 오르막 지점이 소성 변형에 취약하다고 할수 있겠어. 그럼 소성 변형이 일어났을 시 문제점에는 무엇이 있을까? 먼저 강우 시 요철로 인해 배수가 원활하지 못해서 물보라 현상이 발생할 수 있겠지. 그리고 요철 때문에 물이 고이니 수막 현상으로 인해 노면의 미끄럼 저항성도 저하될 수 있고 또한 차량의 주행성 및 승차성도 차감이 저하되고 심할 경우 교통사고를 유발하기도 하지. 이 소송 변형의 유지관리 측면에서 연간 몇 천억에 이르는 손실이 발생한다고 해. 그럼 아스팔트 소송 변형의 발생 원인에 대해서 알아볼까? 여러 학자들은 아스팔트 혼합물이 반복되는 차량 혼합물에 다져지면서 공극률이 큰 경우 공극이 감소하면서 혼합물 최적이 감소하여 문득 폐이게 되고 공극률이 작은 경우에도 차량 하중의 전단력에 의해 횡방향으로 변형을 수반하게 되는 것이 소송 변형의 근본 원인이라고 분석하고 있는데 이 분석을 놓고 영향을 미치는 
아스팔트라는 원인을 생각해보자면 내적 원인으로 아스팔트 혼합물의 아스팔트량이 과다하거나 아스팔트 혼합물의 공급률이 크거나 아스팔트의 침입도나 점도가 불량해서 골재의 부착력이 약해지거나 골재가 매끈하고 둥근 모양이거나 골재의 크기가 너무 작아서 골재의 맞물림이 약해지거나 혼합물의 다짐도가 부족하면 전단력에 대한 저항성이 부족해질 것이기 때문에 소상 변형이 더잘 일어나게 되고 외적 원인으로 높은 외기 온도에서 대형 차량이 많이 통과하거나 교차로 등에서 중차량이 오랜 시간 아스팔트 위에서 정체하며 하중을 작용시켰다거나 급커브나 오르막길에서 차량의 동적 하중으로 인해 아스팔트 표면에 순간적인 큰 외력이 작용하게 되면 소성 변형 저항성이 뛰어나도 결국 작용하는 전단력이 커져서 소성 변형이 더잘 일어나게 되겠지 그럼 이 원인 분석에 따른 소성 변형의 방지 대책도 쉽게 도출해낼 수 있겠지 아스팔트는 개질 아스팔트 등 침입도나 점도를 개선한 아스팔트를 사용하고 골재는 쇠석 골재 등 거칠고 각진 모양이면서 크기가 적당히 큰 골재가 좋으며 시공 시 다짐은 철저히 해야 하고 과중 차량에 대해 통행 제한을 하고 도시 계획적인 방법으로 교통 정체를 최대한 해소하는 것이 방지 대책이 될수 있겠지 그리고 이미 발생한 소성 변형에 대한 보수 대책은 경미할 경우 절삭 공법 해인 부분에 대한 패칭이 적당하고 심할 경우에는 절삭 후더 씌우기 재포장까지도 실시해야 할 수도 있어 마지막으로 소성 변형을 방지하기 위한 적절한 골재 선정에 대해 추가로 알아보자면 미국의 SHRP라고 하는 전략적 도로 연구 사업의 최종 성과물이라고 할수 있는 슈퍼 페이브라는 자료에서 아스팔트 혼합물용 골재 입도 규정에 대해 다음의 그래프처럼 제안을 했는데 이 규정은 오랜 기간에 걸친 소성 변형에 대한 경험을 근거하여 아스팔트 혼합물 제작 시 골재의 합성 입도가 그림의 제한 구역을 통과하지 않도록 했다는 것이 특징이니 이 정도만 기억해보자. 그럼 오늘의 이만 끝!